Evet şu kızı çok sordular. Bir onla başlayalım. Hocam aylardır yazıyorum. Lütfen bakın ağız açıklıklarının çok önemli olduğunu bize sürekli söylediniz ama bu kız bunu nasıl yapıyor? Haydi bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım, bakalım. Evet Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun yeniden. Evet işte. Yani bana herhalde o kadar fazla kere geldi ki bu. O kadar fazla kere geldi ki bunu nasıl yapıyor, bunu nasıl yapıyor. Siz diyorsunuz ki bu işte ağzınız açmanız gerek, bu kız ağzını açmıyor. O zaman biz de açmayalım. Bakalım ne yapıyormuş ben de merak ettim. Baştaki sohbetlere atlıyorum. Çek çek çek çek. Gördüğünüz gibi e, hani bu, bu, bu buna ne diyorlardı? E, vantrolojist mi diyorlardı? Orada İngilizcesini okuyorum ama yani işte vantrolog. Yani ne yapıyor? Kapalı ağızda şu şekilde bu şekilde konuşuyor. Bakın nasıl konuştuğunu inceleyelim. Yes. Yes. Yani şimdi bunu zaten açık olmadığını görüyorsunuz değil mi? Bu kapalı olarak geliyor kulağınıza. Bakın. Bir daha izleyelim. Yes. Bu harf yes değil değil mi? Yes. Devam edelim. Gidelim. Geyikler var. Evet. Şunları birazcık internetimin hızını biraz düşüneyim. 1080p izlemeyelim onu değil mi? Bakalım. Evet. Haydi bakalım. Bakın kendi konuşurken ağzını son derece açıyor. Farklı bir büyüklükte konuşuyor. E, kuklaya geçtiğinde ağzını kapatarak bize belli etmeyerek ağzını tabii ki daha kapalı geliyor. İzleyin. <gülüyor> Şimdi şarkı başlıyor galiba. Bunlar kapalı harfi arkadaşlar. Çat diye söylüyor değil mi? Hani böyle şarkı söylenir mi? Hayır bu anca bir kuklanın söyleyebileceği bir şarkı stili olabilir. Ağzınızı kapatarak da belli bir yere kadar çıkabilirsiniz. Fakat kapalı ağızla e, yani e, atıyorum bir arabes şarkı söyle veya işte ne bileyim bir pop şarkı söylediğinizde çok lezzetsiz gelecektir isterseniz deneyin yani ne bileyim dan benim dan çaresiz başım ayrılık böyle uzun sürmez ki dan kapalı çıkıyor da dan böyle çıkar dan bu lezzeti vermez kapalı ağız belli bir belli bir tona kadar bu kapalı ağız da gidebilir yani kapalı ağızda da ses egzersizleri yaparız biz hani yani kapalı ağızda da egzersiz yaparsınız ama şarkı söylemeye başladığınız zaman size büyük zorluk çıkaran şeylerle karşılaşırsınız Ne kadar başarılı yaptığını görüyorsunuz. Sanki ağzı açıkmışçasına geliyor sesler. Yani ağzının içinde biraz genişletip gibi içeride döndürmeye çalışıyor. Çok zor ama yaptığı. Gerçekten zor. Çok zor yani. Bakın açık ağza geçti şu an. Kendi gibi okuyor. Gördünüz mü? Nasıl rahatladı oh be. Bunlar kapalı ağızla. Ya zordur. Sizin film karakteri gibi çıkıyor zaten sesi. Yani kapalı ağızla verdiğiniz her ses merhaba gibi çıkmaya başlar. Çünkü bir süre sonra hani ben yani gibi bu şekilde dönüşürsünüz. Ben yani merhaba. Burada da ses daha tok ve hacimidir. <gülüyor> kapalı ağızla da kafa sesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki, onun ustalığı e, düzgün şarkı söylemesinden kaynaklanıyor. Fakat bu kadar e, bence e, hani böyle delicesin, inanamıyorum ama ya Rabbim böyle bir şey yok e, demeleri çok ne kadar bana mantıklı gelmedi. Ben biraz söyleyeyim yani bence etkileyici tarafı çok küçük bir çocuk olması bu şarkıyı söylediğim ve güzel söylemesi. Hani böyle bir farklı bir de stil e, bulması. Bana böyle geliyor. 
Yani sonuçta bir espri var, keyifli, eğlendirici. Aa, ve hani bu, bu yarışma ne? Yarışmasıydı Amerika Got Talent. Yani Amerika yeteneğini arıyor gibi bir şey bu işte. Yani yeteneksizsiniz gibi bir şeyin Türkçesi bu. Ee, o nedenle daha çok şov ağırlıklı. Hani bir ses yarışması değil. Örne planda söylediğim. Yani ee, incelenmesi sadece sesiyle olmamış diye düşünüyorum. 